Se inscreve aí, m... Tá com que eu não tô com fazer, tudo bom com vocês? Rapaziada, estamos aqui pela primeira vez novamente de novo. Vocês já viram alguma vez o carro do Google? Sim, aquele carro do Google que parece que tem uma bola de futebol em cima, tá ligado? Só que aquilo é uma câmera que vai filmando a rua toda. Quando você joga aqui no Google, Google Maps, você pode ir na sua cidade, tá ligado? Percorrer sua cidade, tudo. É mó da hora. E é muito difícil ver esse carro. Você vê uma vez na vida e olha lá. Esse bendito carro passou na minha cidade, aqui na minha rua, na frente da minha casa, velho. E minha mãe viu. Ela chegou pra mim e falou, ó, oh, eu vi aquele, o carro do, do Google. Gogli passando aí. Falou assim, mó de boa, tá ligado? eu, não, não é possível um negócio desse. O carro do Google passou aí tu não me avisou pra eu ver. Pra eu fazer uma pose pra câmera. E sempre são é, encontrado várias coisas é, assustadoras. Sempre são capturadas várias coisas assustadoras, várias coisas, tá ligado? Estranhas. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Coisas assustadoras capturadas. Ou virou cebolinha agora, foi? Capturada pelo carro do Google. Capturadas pelo carro do Google. Pelo Google Maps. Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve aí, beleza? Quem não deixar o like e não se inscrever é coisa. Você teria coragem de entrar nesse lugar? Não sei, Assista vamos ver. Até o final. Mostra aí que lugar é esse, cara. Ele tá descendo ali num, num lugar. Podkovsk. Olha o nome dos bagulho, velho. Vamos ver onde é que ele tá descendo numa floresta, né? Tá, vamos ver. Tá, ah, mas como diabo foi que o carro do Google entrou nesse mato aí, velho? Tá, ele tá descendo ali, vamos ver, velho. Vamos ver se eu teria coragem ou não. Olha lá, tá descendo. Vamos ver o que é. Mano, quem é que. Cara! Tem alguém ali, velho. Tem um bicho ali, certeza. Ele tá virando ali. E, primeiramente, eu queria parabenizar o motorista do carro do Google. Porque como o diabo o carro do Google entrou aí, eu não sei. Vamos ver, vamos ver, cara. Ele tá entrando... Não, o carro entrou dentro... Não é possível, cara. O, ca... o, ca... o carro entrou dentro, da... dentro, do... dentro do negócio. Não é possível. Mas que isso, cara? Mas que te acha isso, velho? Eu sabia que tinha um bicho aí. Mano, que? Ô, oh, louco, meu parceiro. Cara, que bizarro, velho. Ué, mas não tinha uma pessoa aí? Eu tenho pra mim que eu vi uma pessoa ali, velho. Ele vai descer. Ô, oh, gente. Ô, oh, gente. Como um diabo o carro entrou aí dentro? <risos> Ele vai descer dentro de um buraco. Vamos ver que diabo é que tem dentro desse buraco. Aí desce mais, desce mais, mano. Desce mais. Ó, oh, tem uns túnel embaixo, velho. E aí, você teria coragem de ir num lugar desse, velho? E o carro do Google foi lá e saiu pra contar a história, então não tem problema não, mano. Coisas mais assustadoras encontradas no carro da Google. Vamos ver, vamos ver, mostra aí. Cena de crime. Não, oh, caramba, verdade, velho. Verdade. Deixa eu ver, figura de máscara na janela do carro. <risos> o cara tá ali mó de boa, velho. Suave, parça. Restos humanos em Chernobyl. Maluco. Pesquisei na Goro, não é arte. Olha o que eu encontrei. Tá, o que foi que você encontrou, mano? Tá, ele desceu ali numa rua. Tá, ele vai... Até agora não tô vendo nada. Tô vendo uns pedaços. Mano, o que é aquilo? É o Shurek? Tá, eu vi um, um, uma pessoa ver. O que é isso? Tá, tem umas estaltas ali. Até agora nada demais. Tá, ele vai andar mais um pouquinho. Ah, cara. Tem mais, pessoa... tem mais pessoas ali. É como se fosse um vilarejo de, de estaltas, velho. Ó. Olha lá. É uns bonecos, tá ligado? Parece que eu já ouvi falar nisso, cara Que tem uma cidade que é... só tem bonecos Só tem estaltas, velho Imagina aí, uma cidade que não tem pessoas Só tem bonecos, cara Imagina o clima de terror desse, desse bagulho de noite, velho Dou um pix para quem souber me explicar o que é esse negócio Tá, vamos lá, irmão Vamos ver se eu ganho seu pix aí Ele tá descendo ali no oceano, né? Ele tá descendo, tá descendo, tá descendo Será que o carro do Google... do Google entra em mato, entra em buraco, vai no oceano. Olha lá. Ele vai descer debaixo d'água. Parabéns ao Google aí que conseguiu fazer um carro que entra debaixo de água. Legal. Tá perguntando o que é isso aí, né? Tá, vamos ver se eu consigo decifrar o que seria isto. Não é um submarino não, velho? Tá, eu acho que aquilo seja um submarino. O que, é que vocês acham que seja aquilo ali, velho? Claramente que isso aqui não foi um carro que <risos> entrou aí de baixo, né, cara? São pessoas, são os mergulhadores do Google, entendeu? Vão com a câmera ali 360 e eles mergulham e tiram essas fotos, tá ligado? Não me diga! Hashima, a ilha que foi abandonada há mais de 50 anos. Caramba, 50 anos abandonada, velho. Como será que tá esse lugar? Vamos ver. Ô, oh, louco, velho, olha isso. Cara, maluco, velho. Cara, que... Que cenário louco, velho. Dá, dá pra gravar uns filmes aí, umas séries, tá ligado? The Walking Dead. Uma sereia no oceano. Vamos ver. Não é possível que, que capturaram uma sereia no oceano, velho. 
Vamos ver, vamos ver. Se é uma sereia mesmo. Tá, ele tá descendo ali. Tá ficar perto da margem ali. Fica perto da cidade. Vamos ver, vamos ver. Sereia. Tá, tem um mergulhador ali. E tem... Ah, você não especificou que era uma sereia de, de pedra. Eu aqui esperando uma sereia de verdade. Ah, mas é bem louco, velho. Uma sereia que fica embaixo da... Uma estátua de uma sereia debaixo da água. Em memória... É, tá em memória de alguém ali que eu não vi, cara. Mas é louco, louco. Tem outra? Vamos ver. Parece que tem outra, hein? Vamos ver. Tá, passou... Olha lá, mano. Caramba, cara. Interessante, interessante. Se alguém souber por que tem essas sereias embaixo d'água, velho, comenta aí embaixo. Você teria coragem de visitar esse lugar? Esta pergunta novamente, irmão. Vamos ver se eu tenho coragem mesmo. A cidade do México, hein? Vamos ver onde é que ele tá indo. E ele vai. E ele vai descendo. E ele vai descendo para um lugar assustador. Vamos ver. Isla de las Muñecas. Ilha das Bonecas. Ah, eu já vi falar nisso, velho. Eu já vi falar, cara. Vamos ver, vamos ver, cara. Caramba, tem no Google... Ah, mano, tem no Google Maps. Que louco, olha só. Pra quem não sabe, isso é uma ilha que fica lá no México. É uma ilha repleta de bonecas, cara. Só tem boneca. Tem muito boneco nessa ilha, cara. Cara, que... Olha aí. Meu irmão, imagina o ambiente disso aqui de noite, velho. Você tá maluco, velho. Aí, aí, você teria coragem de ir pra um lugar desse, velho? Olha só. E tem moedas ali também, ó. Cheio de, cheio de bagulho. Mas o que tem mais é boneco, velho. A ilha é infestada. Tem boneca nas árvores, tem boneca... Na... É, tem boneca em tudo, velho. Ó, eu vou te falar. De dia eu até iria neste lugar aí, mas de noite eu não sei não, velho. Tá, vamos ver o que é que esse cara encontrou aí. Um, um, um barco su... Caramba, velho. E um navio debaixo da água ali. Tipo, ele afundou ali mesmo. Eu, eu, eu vou afundar aqui e não quero conversa. Pronto, afundei. Tá, tem mais o que aqui? O que é que ele vai mostrar? Não, velho. Isso é pegada de dinossauro, velho. Olha que louco. Olha o tamanho. Não, compara ali. Compara com a vaca. Pera aí. Né? Compara essa pegada com uma vaca. Véio. Imagina o tamanho desse monstro, cara. E pensar que esses monstros já viveram aqui na Terra, né, cara? Tá, o que é que esse cara vai mostrar pra nós aí? Mostra aí, cara. Vamos ver, vamos ver. Tá, ele tá percorrendo ali. Tá, o que é isso? Eu não vi direito o que era aquilo. Isso agora, o que é que ele vai fazer aí? Tá, desceu ali uma ponte. Tá, e tem um túnel. E... Cara, <risos> Bichão com zoião preto olhando pra pessoa ali, velho. Agora eu quero saber como é que diabo esse pessoal descobre isso, né, velho? Será que eles ficam procurando de dia à noite no, no site aí ver se encontra alguma coisa? Porque pra encontrar isso aí, velho, o cara tem que estar tá passando pela ali e olhar certinho pro canto ali. Meu irmão, os caras são Sherlock Holmes, viu? Tá, lá vai outro, ó. Lá vai outro que encontrou mais uma coisa macabra, bizarra. Vamos ver o que é. Ele tá descendo ali, me parece um deserto, né? Não tem casas por perto. Tem uma estrada ali. Até agora eu não vi nada. Tá, ele vai descer em umas casas ali. Tem um carro. Ih, caramba, tem um círculo na terra. Vamos ver, ele vai descer lá no círculo. Aí ah, é um círculo de pedras. E tem um, um fantasma ali de bicicleta. Bem, bem legal. E tem um, um monte de gente de branco, velho. Tem um monte de... Tem um ritual satânico aí, velho. <risos> o cara não pode nem fazer uma seita mais em paz. Isso realmente é muito assustador. Tá, mostra aí. Vamos ver se é assustador mesmo. O cara desceu uma cidade ali. Ô, gente. Dentro do prédio, velho. O cara simplesmente tá dando um rolê dentro do prédio. <risos> Como assim? <risos> Tem um maluco plantando bananeira dentro de um vaso sanitário, velho. Isso realmente é muito assustador, velho. Achados bizarros do Google Earth, parte 3. Mostra aí, mostra Hoje aí. Hoje vou mostrar pra vocês um cemitério um pouquinho diferente. Uh -huh. E olha que eu já mostrei até um cemitério com túmulo de vidro aqui pra vocês, hein. Nosso local de hoje fica lá no Arizona. Hum. E como eu sei que vocês já vão pedir as coordenadas, é essa aqui, ó. Tá. Bom, isso aqui é uma base de força aérea lá dos Estados Unidos. E basicamente é uhum. um cemitério de aviões. Cadê? Sério, ah, gente, eu tô aqui. Você quer um cemitério de pessoas? Olha a, de aviões. Olha a quantidade Não, mais louco, de louco, aviões. Olha isso. Basicamente, eles oh. são jogados aqui pra morrer, entendeu? Vai morrer? O Sério? avião morrer, Olha... cara? Como é que um avião morre? Que bizarro isso. Meu Deus. E tem de todos os tamanhos, olha só. Tem até os oh. menorzinhos aqui. Dá pra você escolher, ó. Quero um desse. Vai lá e busca. Eu tô vendo aqui que tem muito mais coisas assustadoras aqui, mas eu vou deixar isso pra uma segunda parte do vídeo aí. Se que vocês quiserem, eu posso estar tá trazendo aí. Vocês querem que eu traga uma segunda parte? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Comenta aí se você quer uma segunda parte aqui eu vendo as coisas assustadoras capturadas pelo Google Maps. É isso. E 
Até a próxima. Valeu! Se fica esperto aí, ver se o carro do Gugu não passa na sua rua, viu?